pengertian data warehouse sebelum kita mulai, kita uh, terlebih dahulu harus tahu dulu nih apa itu data warehouse ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat Selamat berjumpa di perkuliahan data warehouse Dan ini adalah pertemuan kita pertemuan kita yang pertama Tentang konsep data warehouse Oke, perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Debelita Eskom MJS Di sini saya akan satu semester ke depan Akan mengajar mengenai data warehouse Oke, okay, uh, pengertian data warehouse sebelum kita mulai, kita uh, terlebih dahulu harus tahu dulu nih apa itu data warehouse ya. Nah, uh, teman-teman pastinya sebelumnya sudah pernah dapat mata kuliah database, nah ini akan berkaitan dengan data warehouse. Sama halnya seperti database yang membedakan hanyalah uh, kalau untuk data warehouse ini bersifat multidimensi dan mudah kita dalam uh, melihat suatu data dari segala macam sudut. Oke, ini pengertian data warehouse untuk yang pertama menurut Barry Dalvin. Data warehouse merupakan sebuah tempat penyimpanan data yang lengkap dan konsisten yang berasal dari sumber-sumber yang berbeda dibuat untuk penggunanya agar mereka dapat mengerti dan menggunakan konteks bisnis. Berikut menurut Barry. Selanjutnya menurut Forrester Research, Database, data warehouse sendiri merupakan sebuah proses transformasi data ke dalam sebuah informasi dan membuat informasi ini dapat diakses oleh penggunanya tepat waktu untuk membuat perubahan-perubahan atau strategi bisnis. Selanjutnya, ada juga pengertian data warehouse menurut WH Inmon dan Richard DH, yaitu data warehouse merupakan koleksi data yang mempunyai sifat berorientasi subjek terintegrasi time varian dan bersifat tetap dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Nah, jadi dapat disimpulkan uh, dari ketiga pengertian tersebut, data warehouse merupakan metode dalam perancangan basis data yang menunjang DSS atau Decision Support System dan AIS Executive Information System. Nah, secara fisik, data warehousing adalah basis data, tetapi perancangan data warehousing dan basis data sangatlah berbeda. Ya, jadi kalau saya gambarkan secara umum, kalau data warehouse itu OLTP, dia itu eh, perancangannya itu menggunakan eh, apa sih, IRD ya, IRD entity relationship eh, management. Sedangkan kalau untuk data warehouse Nah, perancangan ini menggunakan star, case, star schema. Kalau di database itu, misalnya dia ini uh, apa, pada tabel 1 dengan tabelnya saling berrelasi. Tabel A dan tabel B berrelasi. Kemudian tabel B dan tabel C juga berrelasi. Jadi antar tabel 1 dan tabel lainnya saling berrelasi gitu ya. Ya tergantung apa kebutuhannya. Nah, sedangkan di data warehouse Uh, semua tabel itu disebut dengan tabel dimensi dan mereka semua hanya berrelasi pada satu tabel saja yaitu tabel fakta seperti itu ya jelas dari perancangannya pun berbeda serta tampilannya pun berbeda sangat jauh ya tetapi kita dalam menggunakan data warehouse ini tentunya tetap membutuhkan database ya gitu ya Nah, bisnis intelijen. Jadi, bisnis intelijen ini adalah uh, tujuannya dari data warehouse tadi ya. Semuanya dikelola untuk menjadikan bisnis intelijen. Nah, bisnis intelijen ini apa sih? Jadi, bisnis intelijen ini merupakan kumpulan metodologi, proses, arsitektur, dan teknologi yang berfungsi untuk mentransformasi data menjadi informasi yang mengandung arti dan berguna. Nah, perangkat-perangkat BI ini apa aja sih? Salah satunya itu ada Pentaho, Bitproject, Spago BI, Beers, IBM, Cognosus, ada SSAS dan SSRS, dan terakhir ada Oracle BI. Nah, yang akan kita gunakan terutama nanti di kuliah praktikum saya itu kita akan menggunakan Pentaho. Jadi, ini baru-baru digunakan ya Pentaho karena sebelum-sebelumnya 
uh, tim dosen itu menggunakan uh, untuk aplikasinya menggunakan uh, SSAS ya atau dari SQL Server. Nah sekarang kita akan memperbaruinya menggunakan Pentaho ini ya. Kemudian selanjutnya ada tujuan data warehouse. Apa sih tujuan dari data warehouse itu sendiri? Tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan dapat diakses dengan mudah. Kemudian tugas data warehouse, tugas data warehouse itu apa sih? Tugas data warehouse itu adalah pembuatan laporan ya, pembuatan laporan nanti yang salah satunya digunakan untuk uh, apa sih menggunakan query-query sederhana digunakan untuk laporan ke misal dari bawahan ke atasan seperti itu ya dan dalam jangka waktu yang diinginkan jadi kalau data warehouse ini kita ada namanya dead time-nya misal dari tanggal berapa atau tanggal berapa gitu ya misalnya laporan bulan ini laporan per minggu laporan per hari itu semua bisa kita gunakan di dalam data warehouse ini ya kemudian tugas yang kedua ada olap 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 itu adalah online analytical processing yang artinya semua informasi baik detail maupun hasil summary yang dibutuhkan dalam proses analis, analisa mudah didapat. Jadi OLAP itu mendaya gunakan konsep data multidimensi dan memungkinkan para pemakai menganalisa data sampai mendetail gitu ya dengan satu ketikan perintah SQL. Nah, kemudian juga tugas data warehouse itu sendiri adalah menghasilkan informasi ya nantinya akan menghasilkan informasi dari segala Uh, pandang sudut pandang gitu ya. Jadi modelnya gitu, modelnya itu seperti cup gitu. Nah kalau di database kan kita ketikan select, uh, select bintang from tabel apa, kemudian uh, menghasilkan atau menampilkan tabel yang kita inginkan. Nah, beda dengan data warehouse. Kalau data warehouse kita tidak perlu mengetikkan query, kita hanya perlu membuat nanti workbench-nya dan juga pentaho servernya sehingga data tersebut tertampil dalam satu tampilan cup dan kita bisa melihat dengan drill down gitu ya melihatnya dari segala macam arah kita bisa melihatnya gitu ya nah itulah uh, data warehouse di pentaho ya selanjutnya uh, ada di sini terminologi data warehouse ada apa aja sih ada data mart kemudian ada olap ya yang pertama data mart itu adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit bagian atau operasi pada suatu perusahaan kemudian olap nah olap sendiri merupakan suatu pemrosesan basis data yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan jadi analisis query dari data yang berukuran besar seperti itu. Kemudian juga ada OLTP. OLTP ini merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Kemudian ada dimension table. Dimension table ini nanti ya tabel dimensi ya. Nah, yang kita gunakan salah satu fungsi untuk data warehouse tersebut ya. Apa sih data tabel dimensi? Tabel dimensi itu berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan. Gitu ya. contohnya misalnya ada uh, data customer gitu ya kalau di database misalnya tabel customer kemudian ada tabel employees kemudian ada tabel produk gitu ya nah tabel-tabel tersebut kita uh, rubah menjadi tabel dimensi pada data warehouse nah misalnya ada tabel or uh, sorry ada tabel produk atau produk itu misalnya dipecah kalau, kalau misalnya dipecah ada produk produk lain Nah itu kita di data warehouse tetap membuat itu menjadi satu tabel yaitu tabel dimensi produk seperti itu ya kita ringkas ya jadi nggak uh, kalau beda dengan database database itu masih bisa dipecah tabelnya ya atau di normalisasi tapi kalau di data warehouse itu kita hanya menggunakan satu tabel dimensi gitu ya Nah kemudian ada uh, fact table, fact table itu merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key, kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key, kunci asing yang merupakan primary key, kunci utama dari ber beberapa dimension tabel yang berhubungan. Jadi kalau digambarkan uh, seperti bentuk bintang, Tabel fakta itu ada di tengah-tengah, ya. Kemudian tabel-tabel dimensi itu mengelilingi tabel fakta. Jadi uh, semua tabel dimensi itu akan berrelasi dengan tabel fakta tersebut, gitu. Jadi bukan lagi seperti database yang tabel 
customer itu berrelasi dengan tabel produk. Kemudian tabel produk berrelasi dengan tabel order. Kemudian tabel order lagi berrelasi dengan tabel produk. Uh, sorry tabel employee misalnya gitu ya dan sebagainya saling berrelasi beda dengan data warehouse jadi semua tabel dimensi itu tabel produk customer employee dan lain sebagainya itu mereka hanya berrelasi pada satu tabel yaitu namanya tabel fakta seperti itu nah kemudian ada terakhir adalah DSS nah DSS ini adalah uh, decision support system pendukung keputusan yaitu merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik seperti itu. Nah kemudian ada karakteristik uh, data warehouse. Jadi ada karakteristik data, data warehouse yang pertama itu adalah berorientasi subjek. Jadi data warehouse ini ber, berorientasi subjek, artinya data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Nah, kemudian kedua itu e, karakteristiknya adalah terintegrasi. Jadi terintegrasi data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten, gitu ya. Nah, kemudian e, ada lagi karakteristik yang lain adalah rentang waktu. Rentang waktu itu seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Jadi kelebihan salah satu kelebihan data warehouse juga kita bisa di situ menggunakan dead time ya. Jadi pada waktu kapan pun itu kita bisa melihat data tersebut dan dikatakan akurat dan valid seperti itu ya. Nah. Jika kita mengupdate suatu data di waktu tertentu, itu juga maka otomatis yang di database itu akan terupdate juga seperti itu. Nah, kemudian ada non-volatile. Non-volatile ini uh, adalah karakteristik yang keempat dari data warehouse yang, yang merupakan uh, ketika data warehouse itu tidak diupdate secara real time tetapi di refresh dari sistem operasional secara reguler jadi data yang baru selalu ditambahkan itu ya tadi itu yang saya sampaikan bahwa uh, segala suatu data yang diupdate atau misalnya di insert ataupun itu di delete gitu ya itu akan terupdate secara otomatis gitu ya nah, seperti itu kemudian Selanjutnya ada ringkas. Ringkas itu data warehouse menyediakan ringkasan-ringkasan data operasional yang sederhana dan mudah dipahami oleh pihak manajemen jika diperlukan. Selanjutnya ada memiliki metadata. Nah, metadata itu menjadi bagian data warehouse karena metadata mempunyai dampak yang besar pada bagaimana data warehouse itu berfungsi, ya. Uh, kemudian ada tidak ternormalisasi. Nah, jadi kalau database itu nggak ada namanya proses normalisasi. Beda dengan database ya. Kalau database itu ada proses normalisasi. Normalisasinya itu biasanya ada normalisasi 1, 2, 3, BCNF sampai 5 NF biasanya ya. Nah, beda dengan data warehouse. Data warehouse itu ada uh, data warehouse itu tidak ada namanya normalisasi ya. Jadi semua itu tidak ada dipecah semua terkoneksi atau berrelasi dengan satu tabel yaitu tabel fakta. Nah, manfaat itu ada juga manfaat. Jadi manfaat itu data warehouse diperlukan bagi para pengambil keputusan manajemen dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dengan adanya data warehouse ini bisa membantu pihak perusahaan dalam mengambil keputusan yang baik. Seperti itu ya. Ini makanya sering digunakan untuk aplikasi-aplikasi DSS. Nah, di sini ada e, perbedaan antara database dengan data warehouse ya. E, atau bisa disebut, disebut juga dengan OLTP dan OLAP gitu ya. Nah, jadi kalau database ini dia menangani data saat ini. Nah, kalau data warehouse lebih cenderung menangani data di masa lalu seperti itu ya. Nah, kalaupun kita bisa mengupdate itu bisa ya data warehouse pun bisa terupdate gitu. Kemudian data bisa saja disimpan pada beberapa platform. Nah, kalau data warehouse itu data disimpan dalam satu platform, ya. Jadi salah satu platform itu saja kita bisa melihatnya, gitu ya. Kemudian untuk database, data diorganisasikan berdasarkan fungsi atau operasi seperti penjualan, produksi, dan juga pemrosesan pesanan. Nah, sedangkan data warehouse, data diorganisasikan menuntut subjek seperti pelanggan atau produk gitu ya. 
Jadi uh, data itu kalau misalnya untuk data warehouse itu lebih kepada proses-proses transaksi juga ya seperti itu. Nah kemudian uh, di database pemrosesan bersifat berulang. Nah kalau di data warehouse pemrosesan sewaktu-waktu tak terstruktur dan bersifat heuristik ya, gitu ya. Kalau misalnya di data warehouse itu kita untuk proses itu bisa sekaligus langsung satu proses ya. Kalau di database kan enggak. Misalnya dia buat tabel dulu gitu ya, kemudian buat ini uh, buat masukan datanya segala macam gitu ya. Nah kalau di data warehouse itu kita buat step-step. Nah kayak buat visio gitu ya. Jadi masukkan step ke dalam ruang kerja, kemudian kalau sudah sampai terakhir di proses baru uh, akan jadi data warehouse-nya seperti itu. Kemudian untuk mendukung keputusan harian. Nah, sedangkan uh, data warehouse untuk mendukung keputusan yang strategis gitu ya. Nah, selanjutnya melayani banyak pemakai operasional untuk LTP sedangkan di data warehouse untuk mendukung pemakai manajerial yang berjumlah relatif sedikit. Nah, jadi bedanya kalau di database itu untuk uh, pemakai operasional ya, uh, untuk kalangan-kalangan yang memang dia butuh uh, data ini aja gitu ya butuh data hal data-data tertentu lewat database silakan tapi kalau untuk data warehouse biasanya untuk manajerial dalam mengambil keputusan seperti itu ya kemudian berorientasi pada transaksi kalau data warehouse berorientasi pada analisis nah jadi uh, kalau transaksi dan jadi di data warehouse itu proses transaksi juga hanya saja dia bisa dianalisis ya berdasarkan date time atau waktu-waktu yang sudah kita uh, inputkan di data warehouse gitu ya misalnya untuk di waktu ini hasil penjualan itu berapa dia juga bisa menghasilkan total ya total data secara otomatis di data warehouse jadi ketahuan dari dari, dari tanggal berapa itu menghasilkan berapa gitu ya dari tanggal berapa menghasilkan berapa. Jadi memang benar-benar membantu pihak perusahaan dalam mengambil keputusan ya untuk di data warehouse ini. Sedangkan di di database itu tidak bisa melihat hasil akhirnya seperti bisa hanya saja prosesnya mungkin agak beribet ya tidak semudah di data warehouse seperti itu. Oke, uh, saya rasa cukup itu saja perkenalan kita tentang data warehouse. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pentaho ya kita akan mengenal uh, apa apa itu pentaho kemudian uh, kita akan mengaplikasikannya seperti itu ya uh, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya